ഒന്നാം വർഷ ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ പതിനാറ് പ്രോബോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് പാർട്ട് വൺ നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗവൺ ദാറ്റ് പി ഓഫ് എ ഇക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പി ഓഫ് എ ഇക്കൊരു ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി ഒരു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എല്ലാവരും എഴുതിക്കേ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ അന്നേരം വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇവിടെ ഉത്തരം കിടപ്പുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റേല് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സമം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഫോർമുല എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഒന്ന് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സമം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് തോന്നുന്നു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സമം പോയിൻറ്റ് ത്രീ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് നമ്മൾ അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി നമുക്ക് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം എ യൂണിയൻ ബി ഇത് തല തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഉള്ള യൂണിയൻ ആക്കുക എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടുക എന്നാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് പകരം എ യൂണിയൻ ബി ഓൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഡി മോർഗൻ സ്ലോ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഒന്നിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൺ മൈനസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് എന്നാലും എന്ത് വരും വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വീണ്ടും കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സമം പോയിൻറ്റ് ടു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് എല്ലാവരും എഴുതിക്കേ പി ഓഫ് എ യു എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം എ യൂണിയൻ എന്നുള്ളത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആക്കി എന്നിട്ട് ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇട്ടു അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഇല്ലാതെ എഴുതാം ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നമ്മൾ ഒന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അന്നേരം കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സമം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇല്ല നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഇവൻ സജ് ദാറ്റ് പി ഓഫ് എ ഇക്കു ഒരു വൺ ബൈ ഫോർ പി ഓഫ് ബി ഇക്കു ഒരു വൺ ബൈ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇക്കു ഒരു വൺ ബൈ സിക്സ് ദെൻ ഫൈൻ പി ഓഫ് എ ഓർ ബി പി ഓഫ് നോട്ട് എ പി ഓഫ് നോട്ട് എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത് തന്നേക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും തന്നേക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ പി ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പി ഓഫ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു പി ഓഫ് എ ഓർ ബി ആണ് പി ഓഫ് എ ഓർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവരും ഓർത്തുന്ന ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആണ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എ യൂണിയൻ ബിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ് പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്
പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് ഗുണം നാല് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടും നാ ആദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ചേതമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് എടുത്തു ഇപ്പോൾ നാലല്ലേ ഉള്ളൂ നാല് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ എത്ര ഉണ്ട് പന്ത്ര ഈ രണ്ട് ഇത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് സംഖ്യയോട് കൂടിച്ചിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിട്ടിയത് അതായത് നാല് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആറിന് രണ്ടും ആറിന് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടിനെ ഒന്നും കൂടിക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ട് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആറ് നാലും ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഗുണം ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് മൈനസ് ഇവിടെ ആറ് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നാലിന് രണ്ടും ഉണ്ട് നാലുണ്ട് എട്ട് എട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ചേതം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നാലും ഇരുപതും പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തി രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു എത്ര വരും മുപ്പത്താറിൽ നിന്ന് എട്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ഇരുപത്തി എട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടും കൊണ്ട് വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും മുകളിൽ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ പതിനാല് ഇവിടെ ഇരുപത്തി നാല് എന്നെ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇവിടെ ഏഴ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് അന്നേരം ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി ഓഫ് നോട്ടി എ പി ഓഫ് നോട്ടി എ പി ഓഫ് നോട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് പി ഓഫ് നോട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലില്ല എയിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയുടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലുണ്ട് എയ്ക്ക് വെളിയിലുണ്ട് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അന്നേരം പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആണ് ഫോർമുല അന്നേരം വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ എത്രയാണ് പി ഓഫ് എ വൺ ബൈ ഫോർ അന്നേരം എന്ത് വരും എൽ സി എം ഫോർ എൽ സി ഇല്ല അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഇനി സി ക്വസ്റ്റിനാണ് പറയുന്നത് നോക്കി എല്ലാവരും നോക്കിയേ പി ഓഫ് നോട്ട് എ ആൻഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയാം പി ഓഫ് നോട്ട് എ നോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എല്ലാവരും എഴുതിക്കേ എ യൂണിയൻ ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം എന്നാലും എന്ത് എഴുതാം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കളയാൻ വേണ്ടി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്നാലും എന്ത് കിട്ടി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഏഴ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്നാലും എൽ സി എം പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ഗുണം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഏഴ് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ട്വൈസ് ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് ടു ഹെഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ്റ്റ് ട്വൈസ് ഒരു കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് ബുക്ക് ഇടുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്നിച്ച ഒറ്റ മുകളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മുകളിലേക്ക് ബുക്ക് കിട്ടാൽ മതി അന്നേരം ഒരു ഹെഡ് വരാനുള്ള ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി രണ്ട് ഹെഡ് ഇടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അറ്റ്മോസ്റ്റ് മാക്സിമം വൺ ഹെഡ് ഇടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് ഇടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതണം സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതിക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് സ്പാമ്പിൾ സ്പേസിന് നമ്മൾ എസ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്ന് രണ്ട് കോയിനാണ് ടോസ് ചെയ്യുന്നത് വരാവുന്ന അവസ്ഥകൾ രണ്ട് കോയിനിൽ ഹെഡ് വരാം രണ്ട് കോയിനിലും ടെയിൽ വരാം ഒരു കോയിനയിൽ ഹെഡും അടുത്ത കോയിനിൽ ടെയിലും വരാം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കോയിനയിൽ ടെയിൽ രണ്ടാമത്തെ കോയിനയിൽ ഹെഡ് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എച്ച് ടി എ ടി എ എച്ച് ടി എ ടി എച്ച് എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ എന്നാൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ എണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം എൻ ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയാം സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ എലമെൻസിന് എത്ര എണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ ഒരു ഹെഡ് വരാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സാക്ട്ലി വൺ ഹെഡ് എക്സ
B question probability of two heads probability of two head and head down the probability most of the sample space in all two head all the other two head in the favorable letter other number two head or no on the by not any C question P of at most one head At most one head. Uh, maximum one head. And that is the sample space is null. Uh, at most uh, maximum one head. Then the head on the little corpus. The head on the corner. At most maximum. Uh, maximum, uh, maximum one head over. 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 Maximum on the road, on the or T T on the delay, another on the moon, moon by Nale. Add to the D question P of at least one head, at least one of uh, sample space in Motham Nile on the Motor Parthena, at least a term corner sample space in Nile on the Eton Gorna very head one. Only good head on the Gorpe, Eton Gorna very head. Eton Gorna very head all other. Eti Til, TH or a head under Eton Gorna, or you had under Dandu Hadon del Gorpilla. And on the under, or you had dollar than no, Dandu Hadon. And then on the under, moon, moon by Nale. Then with Nana of the question noga. Eleven the white name. A coin is tossed three times. Write the sample space. Find the probability of getting two heads, at least two heads. At most two head, at least one head, at most one head. Now, okay, a coin is tossed three times. One coin, moon, Russian toss, a man experiment the other two, under two, moon, two, and then I was the other. And then we are going to put in the moon coin and throw only the moon at the bottom of the leg of a kid. And then sample space and the other one, sample space, sample space, s equal to the students of the general. And then a moon coin a little head over H H H moon coin a little tail over Pinne Sadija H H T. The end coin a little head over no last coin a little tail over. Now we got tail at the outer arm. And then I got H T H I. In T at the other room of T H H I. In a number. Number under H T a letter in it under T a etcheda. Not at the H Arthur the Rimadau T a etch T a. In H Arthur the Rima etch T a T a. Itravano around the Avastor. On the new key one render moon nale anja are yet. And there are sample space elemental day and num yet. In the number one of the B partile B partile. The A and sample space A. A question B question. B question is one. Now the probability of getting probability of getting two head. Probability of getting two head. Two head. Now the sample space is not yet. This two head. This is 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 two head. This Yet, moon by yet. In the number, run out the customer, and now the question. Now the customer, and again, the probability of at least at least two head. A motor sample space is yet a known. Yet, two or another, at least two head, yet only under head, and to get to moon, and to cool the aisle or pill, and then under number again. One under moon and a moon. Pine, uh, 
ടു ഹെഡ് എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം എട്ട് അറ്റ്മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം വരണം മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം എന്നാലും രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതും മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മാക്സിമം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ടിൽ കുറവുള്ളത് രണ്ടിൽ കുറവുള്ളത് ഏതാ ഓരോന്നുള്ളൂ ഓരോന്നുള്ളതുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് എന്നാലും മാക്സിമം രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പറയണം രണ്ടിൽ കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഒന്നും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സീറോ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും എത്ര വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് നാലാമത്ത് അറ്റ്ലി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്നാലും സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം എട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡ് വേണം എന്നാലും ഒരു ഹെഡ് ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരെണ്ണം വരാം മൂന്നെണ്ണം വരാം അന്നേരം ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് എനിക്ക് ഒരു ഹെഡ് ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് നാല് അഞ്ച് ആറ് പിന്നെ മൂന്ന് ഹെഡ് വരുന്നത് അന്നേരം ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഏഴ് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം എട്ടെണ്ണം മാക്സിമം ഒരു ഹെഡ് വരാവുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഹെഡും ഇല്ലാത്തത് ഒന്ന് നാല് നാല് ബൈ എട്ട് നാല് ബൈ എട്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ഡൈ ഈസ് ത്രോൺ ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രൈം നമ്പർ എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എ ഡൈ ആറ് മുഖമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ആ ഡൈ എടുത്ത് നമ്മൾ ഉരുട്ടുന്നു എറിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് നാല് കൂടിയ സംഖ്യകൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബിലിറ്റി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതണം സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് എ ഈക്വൽ ടു ഒരു ഡൈ ത്രോ ത്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അഞ്ച് വരാം ആറ് വരാം അന്നേരം എൻ ഓഫ് എസ് എന്തായിരിക്കും സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ മൊത്തം എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആറെണ്ണമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സിക്സ് ഇനി ഒന്നാമത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രൈം നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ എന്നാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഒരു രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അന്നേരം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ബൈ ആറ് വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്നാലും മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണ് നാലിൽ നാല് ഉൾപ്പെടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ നാലിൽ കൂടുതലുള്ളത് നാലിൽ കൂടുതലുള്ള എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് നാലിൽ കൂടുതലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് നാല് ഉൾപ്പെടാതെ അഞ്ചും ആറും എന്നാലും രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് എന്നാലും വെട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ ഫൈൻ ദി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡബിളറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡബിളറ്റ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓൺ ദി ഡൈസ് ഈസ് എയ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗെറ്റിംഗ് ആർ ഓൾഡ് നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഒന്നര വായിക്കാം ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ രണ്ട് ഡൈ ആണ് ത്രോൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒന്ന് എഴുതാം സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമ്മൾ എസ് ഒന്ന് പേരിട്ടു വരാവുന്ന അവസ്ഥകൾ എഴുതാം എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡൈ ആണ് അന്നേരം ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് എച്ച് രണ്ടെണ്ണം
ആറ് വരാം ഞാനത് റോയിങ് കോളത്തിൻ്റെ രീതിയിലായിരുന്നു കോമ്പിറ്റിംഗ് എഴുതി പോയാൽ മതി എന്നാലും ഞാനത് ഓർഡറിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് 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 മൂന്ന് എക്സെട്ര രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് ലാസ്റ്റ് ആറ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് എക്സെട്ര ആറ് അഞ്ച് ആറ് ആറ് എന്നാലും ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ രണ്ട് ഡൈ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇതാണ് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം നോക്കിയേ ഇവിടെ എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ആറുണ്ട് എന്നാലും മൊത്തം ആറ് ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് എൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകൾ എത്ര സാമ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റുകൾ എണ്ണം അന്നേരം മുപ്പത്തി ആറാണ് നമുക്ക് ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഡബ്ലറ്റ് ഡബ്ലറ്റ് ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡബ്ലറ്റ് എന്താ ഇരട്ടകളെ പോലെ വരുന്നത് എന്നാൽ മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് ഡബ്ലറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫേവറബിളായിട്ടുള്ള വരുന്നത് ഡബ്ലറ്റ് ഫേവറബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ആറ് എന്നാൽ എത്ര വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് ബൈ മുപ്പത്താറ് എന്നാൽ ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് വൺ ബൈ സിക്സ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് സം ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓൺ ദി ഡൈസീസ് എയ്റ്റ് രണ്ട് ഡയ്യേരും കൂടെ വരുന്നത് കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടണം മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ് രണ്ട് സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റിൽ സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ എട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നാല് നാല് പിന്നെ അഞ്ച് മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ചുണ്ട് പിന്നെ ആറ് രണ്ട് രണ്ട് ആറ് എന്നാൽ എത്ര എണ്ണം വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓഡ് നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഫസ്റ്റ് ഡയ്യേൽ ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഡയ്യ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓഡ് നമ്പർ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഓഡ് വരുന്നത് എന്നാലും ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ഡേയിലെല്ലാം ഓടാണ് എന്നാലും ആറെണ്ണം ആയി പിന്നെ ഇവിടെ മൂ ആദ്യ ഡയ്യിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് അത് ഓടാണ് അന്നേരം അത് എത്ര ഉണ്ട് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് അഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് വരുന്നത് അവിടെ ആറുണ്ട് എന്നാലും എത്ര വന്നു ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അന്നേരം മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ആറ് മുപ്പത്താറ് ആറും ആറും പന്ത്രണ്ടും ആറും പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തി ആറ് നമുക്കത് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു പതിനെട്ട് രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനാണ് സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബാഗ് കണ്ടെയിൻ സെവൻ ബോൾസ് ഓഫ് വിച്ച് ഫോർ ആർ റെഡ് ത്രീ ആർ ബ്ലൂ ടു ആർ യെല്ലോ നയൻ ബോളാണ് അതിൽ നാല് മൂന്നും ഏഴും രണ്ടും ഒൻപതാണ് ആയി ഓക്കെ എ ബോൾ ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് റാൻഡം ഒരു ബോൾ നമുക്ക് ആ ബോക്സിൽ നിന്ന് കണ്ണടച്ച് നമ്മൾ ഒരു ബോൾ എടുക്കുകയാണ് എ റാൻഡം ഫ്രം ദി ബാഗ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ആ എടുക്കുന്ന ബോൾ റെഡ് ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ബ്ലൂ ആകാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി റെഡും ബ്ലൂവും ഒന്നുകിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇവിടെ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നെ റെഡ് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി റെഡ് വരാനുള്ള മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം ഒൻപത് എണ്ണം ഉണ്ട് റെഡിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് ബൈ ഒമ്പത് ഇത് വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ബ്ലൂ നോട്ട് ബ്ലൂ നോട്ട് ബ്ലൂ എന്ത് വരും മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഒമ്പത് ബ്ലൂ അല്ലാത്തത് അന്നേരം മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ അല്ലാത്ത കുറച്ചാൽ മതി ബ്ലൂ എത്ര ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അന്നേരം എത
റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പി ഓഫ് റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ഓറിന് നമുക്ക് യൂണിയൻ കൊടുക്കാം റെഡ് യൂണിയൻ ബ്ലൂ ഇവിടെ റെഡ് വരുന്നതും റെഡും ബ്ലൂ റെഡ് വരുന്നതും ബ്ലൂ വരുന്നതും ഡിസ്റ്റോയിൻ്റാണ് പരസ്പര ബന്ധമൊന്നുമില്ല റെഡ് റെഡ് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്ലൂ എടുക്കരുതെന്ന് പറയത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തതാണ് ഡിസ്റ്റോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മതി പി ഓഫ് റെഡ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബ്ലൂ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പോലും ഇല്ല എന്നാലും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്തർ റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയ്തർ റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ഓർ ബ്ലൂ ഓക്കെ ഓറിന് വേറെ യൂണിയൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ റെഡും റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റും ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവൻ്റ് ആണ് ഒന്നും ഒന്നിനെ തടയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടിയാൽ മതി പി ഓഫ് റെഡ് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബ്ലൂ പി ഓഫ് റെഡ് എത്രയാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ മൊത്തം ഒമ്പത് റെഡ് വരാനുണ്ട് നാല് പ്ലസ് പി ഓഫ് ബ്ലൂ എത്രയാണ് ബ്ലൂ മൊത്തം സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഒമ്പത് ബ്ലൂ എത്രണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് നമുക്ക് എൽ സി എം ഒമ്പത് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ബൈ ഒമ്പത് പ്രോബിലിറ്റി ഉള്ള ഈ പാർട്ട് വൺ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും എഴുതി പഠിക്കുക ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർട്ടിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അടുത്ത ക്ലാസ് പാർട്ട് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വീണ്